குட் ஈவினிங் ஆல் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லோருக்கும் மலை வணக்கம் இன்றைக்கு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி ஆர் கன்னடத்தில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறவங்க கேட்கலாம் ஸோ திஸ் ஈவினிங் வில் ஹாவ் அ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் தோஸ் வாண்ட் டு ஹாவ் கொஸ்டின்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி ஆர் கன்னடா ஆர் தமிழ் ப்ளீஸ் யூ கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஆஸ்க் யூர் கொஷின்ஸ் If you all want to share your experiences also, you can share. If you want to share your experiences, you can share your experiences. Yes, so you can share your experiences. Surabhi from Delhi. Uh, you can unmute yourself, Ma. Uh, can you hear me? Yeah, I can hear you. Good evening, Ma. Okay. Uh, so, what I want to say... Your voice is breaking. Yeah, your voice is breaking, huh? Yeah, yeah. One second. So, what I'm saying is that, uh, is that better? No. Hello. Can you? Sylvie, so, can you speak again? Can you hear me? Can you hear me? Yeah, the voice is breaking. Okay, I am trying to find a better place where the connectivity is good. So, yeah, now it's, now it's better, Ma. Now, uh, can you okay. ask now? Okay. So, it is, uh, first I would like to share my experience and then I'm going to follow up with a question. Sure, please. Yes, please. So, um, I have actually come to a... Uh, um, a couple of in fact this uh, i have been trying ayas technique but this time i am like with full seriousness i am actually uh, working on it um, the reason being that i uh, kept trying meditation um, i th- i kept trying meditation and uh, kept liberation as my goal so um, i what i've understood and please correct me if i'm wrong is that uh, liberation cannot be a, like a goal in the future yeah, yes it, it it is something that uh, like in the in the field in any learn, in any skill i can have a goal and i can slowly work on it uh, and learn some skill like but in liberation uh, it has to be uh, like we are already liberated as ayas says mm. so uh, now i put this i put this thought in my like you know in my mind and uh, uh, but my old habits of making liberation a goal keeps on coming in my psychological world okay mm. so when if i am talking to a person i keep on judging myself or judging the other person that how liberated he is or how is he or she uh, you know like i keep judging them in in many ways okay and also myself now um, this uh, i have very clearly said that physically you can your i has to be there but psychologically there is no i that this i have to simply ignore so i ignore my thoughts uh, but they keep coming a lot like you know <laughs> so i can't ignore them completely um that is my experience uh, if you want to comment or if you want to suggest uh, I, i you can go ahead otherwise i can come up with a question also it's uh, yeah, yeah yes see regarding this uh, liberation also you said the thought about uh, having it as a goal keeps coming so as yeah. long as it's coming automatically it's involuntary it is not a willful contribution from your side it comes automatically so whatever comes automatically there is nothing to be done about it you don't take responsibility for it that's it okay 
Okay, but uh, when you say it comes automatically, I feel that somewhere I am contributing to it. Like I feel that uh, because I put, I make that thought into like I I keep. I mean, there is some thinking which goes on also. Like it's not just a thought, uh, you know. <laughs> It's because of the mental conditioning. See, we've been brought up all these years thinking that this is how it is. So liberation has been set as a goal and we have to work towards it. That's why we've been thinking all these years. That's why this thought has been uh, inculcated in us all these years. So it's a sort of a mental uh, conditioning. It's an old habit. It will die. Uh, it will die. It will take its own time to uh, die. So that you need not bother. It's not that you are contributing anything in the present moment. It's already there and because of the mental conditioning, it keeps coming up. So as long as uh, you realize that um, it's just a thought, it's coming up on its own and you do not have any role to play either in controlling it or in changing it, it will pass. Whatever comes will pass. So you don't take responsibility for it. That's it. Okay. You just have to understand that it's coming automatically. You do not have any role for that. So have this firm belief or firm understanding that it's coming on its own. And it will pass. It will soon pass. Okay. So once you understand that, so you will not uh, uh, convert it into thinking. It's coming as okay. a thought. It's okay. Yeah. So, as yeah. so if you have to do externally anything with any thought that is coming, then you have to act on it. If yeah. there is nothing for you to be done in the external world for the thought that has come, so you just don't take responsibility for it and it will pass. Okay. Okay. I, I think I get it. Like um, okay. when, when that thought comes, um, I, yeah, like I just leave that thought. Um, but I feel a lot of uncomfortable feelings, um, you know, which, which come up. And to, to mask those uncomfortable feelings, I find myself either trying to, um, you know, like uh, eat some snacks or I find myself like uh, leaving the room when somebody is talking to me, I leave the room only because I feel that it is very uncomfortable. Uh, so, uh, like these feelings that are coming up, I know that Aya has said that it is like a ding sound, it is like a vessel which is, or like thunder, all these concepts I read it, but when it comes to uh, applying it, at that time there is so much of, uh, I, I completely get wrapped up in those feelings and thoughts. So, yeah. So is it because there is a conflict in your mind or uh, there is an expectation? Do you have an expectation from your mind that these thoughts should not come? These feelings should not be there. Is it so? Um, you just try to analyze it. So yeah, I see that uh, you're actually yeah. expecting something from your mind. You want it yeah. to be in a particular state. Yeah, so you're you right. want it to be. Yeah. yeah. So the expectation from your own mind is the cause for this conflict. Isn't it? Right. Yeah, absolutely so, right. Uh, because I, I don't yes. I don't want those uncomfortable feelings to come. So uh, that is that is my expectation actually. Yeah, so what the understanding says is what Aya says is this feelings, these emotions, these thoughts, whether they are positive or negative, they will be there. Whether we like it or not, they will come and they will go. So only the expectation that we have from our own mind, that is what is creating all these problems. So that is why the conflict is arising. I don't want this particular feeling. I don't want this emotion. That's just the expectation that we have from the mind. So what the teaching says is, do not have any expectation. This is how it is. It will be like that. Mind will come up with all sorts of feelings, all sorts of emotions and all sorts of thoughts be it positive or negative. It will come up with all sorts of these thoughts and emotions and feelings. What we have to understand is these come on their own and they will go on their own. We do not, there is no need for us to take any responsibility for those thoughts or feelings. So when they occur, okay, let us say we are having a chat right now, Usha, 
and uh, yes. these feelings are coming up because maybe I'm feeling very embarrassed um, or I'm feeling very, whatever the feelings are coming up, then those feelings, uh, when they come up, what shall I do? <laughs> See, it is like how they are coming to somebody else. Like suppose I say, I'm feeling embarrassed. What will be your reaction? You will not mind about it, right? If I say I'm feeling embarrassed, I'm getting all those emotions. So you will say, yeah, it's happening to her. It's not mine. I'm, I'm not taking any responsibility for her feelings. That's how you will feel, isn't it? Right, right. The same thing is what you will have to see for your own feelings also. That's what Aya says. If the calling bell, if the, somebody sounds a calling bell at your house, you have a responsibility to open the door and invite the person in. If the calling bell is ringing in your next door, next neighbor's house, then you do not have any responsibility to go out and open the door. Similarly, right. for all the thoughts and emotions and feelings which come on their own in your mind, you do not have to take any responsibility. You can just think that, like how I said, it's coming in my mind. So if it is coming in my mind, what will be your reaction? What will be your expectation? Can you expect that these feelings should not come in my mind? Yeah. You, you do not have any say over that, right? You cannot no. take responsibility for all the emotions, thoughts and emotions which are coming in my mind. So similarly, yeah. whatever is coming on your mind, it is coming on its own. So you yeah. do not have any responsibility. The only responsibility where you have is when you convert the thought into thinking. There you have your responsibility. Yeah. In the external world, you have all the responsibility. How you express yourself, how you act, what you say. There you have full responsibility. 100% responsibility is there. But as far as the psychological world is concerned, you have absolutely no responsibility. You have to accept it. This is how it is. So you're telling right. no, so you're having all these things. What is, is. You have to accept it. This is how it is right now. Yes. So for example, if these feelings come up and I find myself in the external world where I, you know, like, uh, like the conversation we are having right now is a public place, right? It is yes. a public forum. There are other speakers, yes. there are other listeners. They, everybody's listening. So yes. uh, when it comes up and when these feelings are coming up right now, uh, I have to just think about the same example like you gave, like the calling bell example. And you have to focus on what you have to speak. You have to focus on the questions that you have to put forth. You have to yeah. focus on what I'm saying and how you're going to understand it. Your focus should be on that. That is what is happening externally, right? How you are going to put forth those questions and what is uh, uh, conveyed to you, how you are going to understand it. That is where your focus should be. Not how you are feeling inside, whether you are feeling embarrassed. It will be there. Let it be there. You just don't bother about it. Like you said, like how it's happening in my mind, you just don't pay any attention to it. All your focus should be on how you are going to put forth. What are the questions which you have in your hand? What are the doubts which you have in your mind now? How are you going to put it across to me? So that is where your focus should be. Okay. Okay. So I will have to get my focus out of my feelings and move the focus and to listen to what you are saying. Yes. Put the focus on the external one. See, at a time, we can focus only on one thing. On one thing. If you Focus is on the psychological world, external world, your focus will be less. So in that case, your performance, everything will be less. If in case the psychological world, you completely close it and you put your 100% focus on the external world, then everything will be, you know, 100% success in the external world, isn't it? Right. But I don't have a, like, you know, like, I don't have a lot of external work. So, um, so okay, what see, that's what, see, external work doesn't mean as a, uh, as a means of escapism. You just have to understand if anything is to be done in the external world for the thought or for the emotion which is coming up right now, then you act. If there is nothing that is to be done in the external world for which you've got some emotion or thought, you just don't take responsibility and you just be what you are. That's it. But there's so that much have which no comes up. It's like it's okay. the entire walk of one hour, I get, I'm like, my head is full of these thoughts and feelings. And yeah, see, the, 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 
Yeah. The more we start not taking responsibility for our psychological world, the speed will come down. Yeah. Okay. Right. The speed at which the thoughts and emotions are coming up now before the understanding and after the understanding, there will be a remarkable change. It will change. But do not have the expectation that it is going to change and then have an understanding. Let's not have an understanding with an expectation of a result. You just understand this is how it is. These thoughts will be there like this. These emotions will become like this. So you understand whatever is happening in you is not in your hands and you just let go of it. That's all you have to do. In course of time, the speed will come down and the number of thoughts will come down. The duration for which it lasts also will reduce. Okay. Okay. So the expectation from your mind is what is the from that is what is creating the conflict now. Yeah. So for the yeah, time I... being, whatever is happening. Yeah. Right. So how many of our thoughts, emotions, whatever emotions are coming up? You just accept them and you don't take any responsibility for that. It's like how it's happening in somebody else's mind. Right. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Uh, now you can come up with your uh, questions. You said you had some questions also. Yeah. Yeah. So I have, uh, so it is to do with relationships and uh, yeah. shall I speak in Hindi uh, or is it English? Yes, you can speak. Yeah, Hindi is okay. Uh, how much ever I know, I hope I'll be able to convey whatever I know. If you have any doubts, you can again ask in yeah, English. I, yeah, sure. So I'll just ask in Hindi. So, my family is a good relationship with me. I don't have a relationship with my family. So, I have a lot of effort करती हूँ लेकिन जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो मेरे उनकी और मेरी लड़ाई हो जाती है जैसे लड़ाई मतलब आ, हाथ पैर वाली लड़ाई नहीं लाइक हम आर्ग्यूमेंट वाला हो जाता है जैसे कोई प्रेम नहीं आता उसके अंदर गुस्सा जैसे गुस्सा आ जाता है थोड़ी देर में पुराना कोई भी उनको मेरा पुराना कोई इंसिडेंट याद आता है और वो मुझे कहते हैं तुम तो ऐसे ही बात करती हो तुम्हें तो बात करने का तमीज ही नहीं है तो मुझे बहुत फील होता है और मैं भी फिर जवाब दे देती हूँ और सो इट्स अ विश आगे बढ़ता जाता है ये विशेष सर्कल हाँ विशेष सर्कल है तो मैंने कई बार ये अपनी फीलिंग्स को लाइक यू नो नहीं बट वो फीलिंग्स आके मैं बोल भी देती हूँ और फिर मैं उसमें I I understand that you know लेकिन मैं कुछ जैसे frustration हो जाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ कुछ change ही नहीं हो रहा ये relationship तो आप क्या बता सकते हैं मैं मुझे ठीक है first point relationships में ये समझना है कि वो हमारे हैं वो हमारे लोग हैं और वो हमारे दुश्मन नहीं है ये एक पहले point हम सब समझना है तो जो कुछ है अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे हमारे लोग हैं अपने आप के लोग हैं और हमारे दुश्मन नहीं है ये पॉइंट नंबर वन है और दूसरा पॉइंट जो कुछ आपके पास्ट से आ रहा है उससे आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं उनके और आप आप और उनके बीच में जो कुछ हुआ है पास्ट में वही अभी एक संदेश देने के लिए आ रहा है आप वो संदेश को लेके आप जो कुछ प्रिकॉशंस लेना है वो ले सकते हैं और तीसरी पॉइंट अभी वे वो कैसे हैं हमें पता नहीं बिकॉज एवरीथिंग चेंजेस सब कुछ बदलते हैं पीपल चेंज सिचुएशन चेंज सब कुछ बदलते हैं ना बदल रहे हैं सो so, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है सो सो पहला पॉइंट रिलेशनशिप जो कुछ है अंदर से हमें ये समझना है कि वे हमारे लोग हैं और बाहर से जो कुछ करना है वो कर सकते हैं ठीक है और एज फार एस द इमोशंस जो आ रहा है आप और उनके बीच में जो कुछ पास्ट में बीता हुआ घटने के अनुसार आपको कुछ इमोशंस आएगा फीलिंग्स आएगा थॉट्स आएगा वो उसको एक संदेश मान के उससे आप प्रिकॉशंस लेना है ये आपका काम है 
और अभी बाहर कैसे उनसे बात करना है कैसे उनसे डील करना है अभी फर्स्ट ये दोनों अंडरस्टैंड करने के बाद आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है वो पर्सन के बारे में मेरी हिंदी ओके है आप समझ रहे हैं हाँ मुझे समझ आ रहा है ठीक है समझ आ रहा है हाँ ठीक है मुझे ये भी लग रहा है कि मैं बहुत समय ले रही हूँ तो अगर नहीं ठीक है कोई और नहीं है आंसर इस नहीं किया है आपके कुछ और प्रश्न है भी तो पूछ सकते हैं तो मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे आपने इसी आपने जो मुझे उत्तर दिया मुझे उसके ऊपर एक प्रश्न है जैसे आपने कहा कि आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है राइट तो ये ये केवल इसी सिचुएशन में नहीं आता जहां जहां पर मैं जाती हूं जैसे मैं साइकिल मैंने उठाई तो जब मैं दरवाजा खोलती हूं तब मुझे एक थॉट आता है अरे मैंने अभी तक इसमें तेल नहीं डाला सो सेम सेम थॉट्स मुझे आते हैं और मुझे रिमाइंड कराते हैं कि ये काम नहीं किया ये काम करना है ये इज दिस नेचुरल लाइक हाँ 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 यू शुड थैंक आप तो धन्यवाद देना है ना आपकी थॉट्स के लिए रिमाइंड कर रहे हैं हम सब लोग तो टू डू लिस्ट में डाल रहे हैं आपके ऐसे ही आ रहे हैं रिमाइंडर्स तो उसके लिए आपको धन्यवाद कहना है ना सो so, ये सब आपके बाहर के काम करने के लिए याद आ रहा है ना सो so, जो कुछ बाहर में काम है वो right. करने के लिए जो कुछ याद आ रहा है वो तो हमारे लिए हम ग्रेटफुल होना है राइट right. ओके okay. I think it's my my expectation कि एकदम बहुत ही क्रिएटिव थॉट्स आए और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होने की वजह से मुझे अंदर ये क्लैश हो रहा है आई थिंक सो नो कैन यू जस्ट रिपीट एक और दोबारा बोलिए मैं ये कह रही हूँ कि मुझे इन थॉट्स से बहुत इरिटेशन होता है कि ये क्या ये बेकार बेकार के थॉट्स आते रहते हैं हमेशा वही थॉट्स वही थॉट्स तो मुझे आ, मैंने ऐसे नहीं सोचा कि ये रिमाइंडर आ रहा है ऐसे नहीं सोचा हाँ 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 वही मैं बोल रही हूँ ना हम तो टू डू लिस्ट के लिए इतना झगड़ा करते हैं बाहर क्यों करना है ये करना है वो करना है याद नहीं कर सकते इसलिए टू डू लिस्ट मोबाइल में पूरा टू डू लिस्ट नोट सब रिमाइंडर सब पूरा है आपके लिए तो ऐसे ही आ रहा है ना आप तो धन्यवाद करना है ना okay. <laughs> சோ இப்போ இந்த எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கு மேம் முதல்ல எல்லாத்துமே வந்து ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிலேஷன் கூட ரிலேஷன்ஸ் கூட எடுத்ததுமே மைண்ட் வந்து ஆப்போசிட் पर्सन தப்பா தான் எனக்கு தோணும் அது ஃபேம் வெரி பெர்ஃபெக்ட் ஆனா இந்த பிரபாகம் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வீட்ல கூட மேம் அப்படி வந்து சோ அவர் என்ன பேசார் அவர் என்ன என்ன பேசார் முதல்ல அத கவனிக்கிறது ஒவ்வொருத்தே <laughs> அது அலர்ட்டா ஒவ்வொன்னுக்கும் நம்ம அலர்ட்டா இருக்க முடியல இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா மேம் பயம் எதை பத்தி வருது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பயம் ஏதாவது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இது ஒரு ஐயோ இது நம்மள பத்தி இருப்பாங்களோ ஏதாவது சோ எல்லாத்தையும் இப்போ கொஞ்ச நாளா ஸ்கூல் போல இப்ப நான் அந்த ஸ்கூல் போயிருக்கேன் அந்த சதி ஏதாவது ஒரு தாட் வந்தா கூட ஏதாவது ஒரு ஒரு பயம் வந்து பைக்ல வந்து போகும்போது கூட எனக்கு 
இப்ப பயம் வந்து புறத்துல ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தது அப்படின்னா இப்ப நீங்க சொல்லுமே ஸ்கூல் போறீங்க ஏதோ மீட்டிங் இருக்கு இல்ல குழந்தைகளுக்கு பாடம் நடத்தணும் அதை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அது அப்புறம் என்ன ஆகுமோ பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பயம் வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம புறத்துல ஏதாவது வேலை செய்ய இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வேலை செய்யலாம் சப்போஸ் புறத்துல ஒண்ணுமே வேலை இல்லை சும்மாவே வருது ஓ அவங்கள நம்மள பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்களோ இவங்க நம்மள பத்தி பேசுறாங்களோ அப்படின்னு அவசியமே இல்லாம வருது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் நடந்தாலும் <laughs> ஒரு ஃபைவ் இன்ச் கேப்ல மேல பறக்கும் அது வந்து சும்மா அது நார்மல் தான் எடுத்துக்கினேன் அங்க திருப்பி என் மாமியார் இறக்கும் போது ஒரு ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடி இப்பதான் ரீசெண்டா டூ வீக்ஸ் இப்போ என் மாமியார் இறந்தாங்க அதே மாதிரி தான் ஆச்சு இப்போ நான் இப்ப ரோட்ல திருப்பி நடக்கும் போது திருப்பி அதே மாதிரி அது ஏன் பக்கத்துல இருக்கிற இப்போ மத்தவங்க மேல எல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் இது ஒரு ஆர்டினரி நேச்சுரல் திங்கா இருக்கும் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் இது ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும் இல்ல நான் இது ஓனா பர்சனலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் கரெக்டா அந்த டைம்ல ஒரு ரொம்ப போயிட்டு கிராஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு திருப்பி யாராவது இறந்துருவாங்கன்னு ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கு அப்படி இல்ல இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆகச்சே அது நம்மள நோக்கி நடக்கிறதா அப்படிங்கறது எல்லாம் தோணும் அஹ் அதுதான் சோ அதை வந்து நம்ம அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கொடுக்காம அதுக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இது வந்து அது வந்து போயிடும் அது போன அப்புறமா நம்ம அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நினைச்சு பார்க்கச்சே ஆஹா இதுக்கா நம்ம எப்படி எல்லாம் யோசிச்சோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கே பின்னாடி தெரியும் இப்ப சித்திக்கு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு நம்மளுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அது ஏதோ நடக்கிறது அதுதான் அதுக்கும் நம்மளுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அப்படிங்கறத புரிஞ்சுட்டு நீங்க மட்டும் உங்க வேலையை பாக்க போலாம் இன்னொரு டவுட் கேட்கலாம் கேட்கலாமா இப்ப சம்டைம்ஸ் ஐயாவோட புக்கல படிச்சா நம்ம வந்து பிட்னஸ் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றாரு ஆனா சம்டைம்ஸ் வந்து என் தாட்ஸ் நானும் விட்னஸா இருக்கேன் அப்போ அதை ஸ்டாப் பண்ணவும் கூடாது ஆனா அப்போ வந்த இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் புரிய மாட்டேது அங்க போராடாதீங்க அப்படின்னு ஒருக்கு ஆனா எனக்கு விட்னஸ் வர்றது தெரியுது நான் இப்ப என்ன பண்ணணும் விட்னஸ் அப்படின்னா நீங்க வந்து நீங்க தள்ளி நின்று அந்த தாட்ஸ பாக்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த தாட்ஸ் போறத நான் தள்ளி இருந்து பாக்குறேன் அப்ப அது அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கு அப்படின்னா அதை எடுத்து நீங்க திங்கிங்கா மாத்திட்டு வேலை செய்யலாம் சப்போஸ் அது ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்னா அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக் அது வந்து ஒரு ரூலாவோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறாவோ எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இது வந்து நீங்க ஒரு எஃபர்ட் போட்டு விக்னஸா பண்ணல அது தானாவே நம்மளுக்கு வந்து சில தாட்ஸ் வந்து கவனத்துக்கு வரும் அது கவனத்துக்கு வருதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை நீங்க விட்னஸ்ன்னு நீங்க எடுத்துட்டு அந்த வேர்டுக்கு நம்ம திருப்பியும் போராடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சில தாட்ஸ் நம்மளுக்கு ப்ராமினா வரச்சு அந்த போர்ஸ்ஃபுல்லா வரச்சு நம்ம அது கவனத்துக்கு நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா அப்ப நம்ம அதை தண்ணி நின்றுதான் பார்த்து அதுல இருந்து நம்ம ஏதாவது வெளியில பண்ண வேண்டியது இருந்தா அது திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் இல்ல அப்படின்னா நம்ம அதை விட்டுட்டு போறோம் சோ அதை வந்து திருப்பியும் அந்த விட்னஸ்ங்கிறத நம்ம பண்றோமா அப்படிங்கறத அது ஒரு திருப்பி அது ஒரு போராட்டமா மாறக்கூடாது போராட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது கிடையாது <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 அப்படின்னா 
அப்படி இல்லமா நீங்க புரிஞ்சிட்டாலே உங்களுக்கு இது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டாலே நாளடைவுல அந்த தாட்ஸோட இது குறைஞ்சிட போறது நான்கிறது புரிஞ்சிக்கவே வேண்டாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு அனுபவத்து வரைச்சியெல்லாம் அதுக்கான அனுபவிப்பவன் வரான் இப்ப நம்ம நாக்கு இருக்கு நாக்குல வந்து நம்ம சாப்பிடறோம் சாப்பிடறச்சு வாயில ஏதாவது போடுறோம் இனிப்பு போட்டோம் அப்படின்னா அது அந்த இனிப்பு டேஸ்ட காமிக்க போறது நம்ம ஏதாவது உப்பான பொருளை போட்டோம் அப்படின்னா அந்த உப்பை காத்து காமிக்க போறது புளிப்பு ஏதாவது சாட்டோம்னா புளிப்பான டேஸ்ட காமிக்க போறது ஓகேயா சோ அந்த நான் வந்து அங்க இருக்கு எப்ப எது வருதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது வெளியில வருது நான் வந்து எப்ப பாரு நாக்க பாத்துட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா அது அவசியமா நீங்களே சொல்லுங்க அது நான் போட்டாதான் அப்ப வந்து அந்த டேஸ்ட காமிக்கும் இல்ல இல்லையா சோ அது என்ன அனுபவம் வருதோ அப்பெல்லாம் அந்த அனுபவிப்பன் வரலாம் அது இல்லாதப்ப அதுக்கான நான் இல்லேன்னு அர்த்தம் இல்லை இல்லையா சோ அந்த நாக்கு எப்பயுமே இருக்கு அதனோட அந்த சுவை காட்டுற தன்மையும் எப்பயுமே இருக்கு எப்ப நம்ம என்ன போடுறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது அந்த சுவைய காமிக்கிறது நம்ம அத போய் எட்டி பாக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இப்ப நீங்க இத புரிஞ்சிட்டு நீங்க ஞானம் அடைஞ்சிட்டீங்க அப்புறம் இந்த விடுதலையும் ஆயிடுது அப்படின்னா அதுதான் அல்டிமேட் இதுக்கு மேல அடைய ஒண்ணுமே இல்லமா இதுக்கு மேல அடைய என்ன இருக்கு உங்களுக்கு மேம் இப்ப ஆக்சுவலா நம்ம பிரபாகம் ஜென்ரல் குரூப்ல இருந்து இன்னொரு ஒரு குரூப் வந்து யாரோ ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஞான ஒளி அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுல இருந்து நிறைய மெசேஜஸ் வருது சோ அந்த ஒன் ஆஃப் த மெசேஜஸ் வந்து சொல்றாங்க நீங்க வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து உட்காந்துட்டு ஆஹ் கண்ணை மூடி ஆஹ் நம்மள வந்து எல்லாரையும் மன்னிக்கணும் ஆஹ் ஒவ்வொருத்தரா நீங்க மைண்ட்ல யார் யாரெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தீங்களோ அதை உட்காந்து பண்ணி மன்னிக்கணும் அப்பா அப்படி பண்ணும் போது அது திருப்பி ஒரு கம்பல்ஷன் மாதிரி ஆயிடாது அது வந்து ஐயா சொன்னதா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஐயாதுன்னு போட்டிருக்காது நம்ம ஐயா சொன்னதா அது ஆஹ் இல்ல ஐயா ஐயா போட போடல அதுக்கப்புறமாவது நம்ம மனச கொஞ்சம் வேற ஏதாவது என்ன சொல்றதுன்னு பாத்து அதையும் இதையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சுக்க ஏதாவது ட்ரை ஆது பண்ணலாம் பட் நம்ம இந்த புரிதல் ஃபுல்லா எஸ்டாப்லிஷ் ஆற வரைக்கும் வேற எதுலயுமே நம்ம இல்லாம இருக்கிறது நல்லதுமா நீங்க இத மட்டுமே புரிஞ்சு இதுல நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் இது எப்படி இது தானா வருதா இல்ல நானா கிரியேட் பண்றேனா தாட் எப்படி தானா வருது அதை நீங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாமே தவிர மீதி இவ பேர் சொன்னது அது டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய வரும் அதுல எல்லாம் நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் இங்க வந்து நம்ம கோட்டை விட்டுருவோம் சோ இந்த புரிதலை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுப்போம் இதுக்கு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை நம்ம செஞ்சாலே போதும் அதெல்லாம் நீங்க மீதி எல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஜென்ரலாவே இப்ப யாரையாவது மன்னிக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் எப்படி நினைக்கிறேன் அப்படின்னா சிப்ப நம்ம வந்து நம்ம மனச பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாக்குறோம் ஒண்ணுமே அதுல பண்ண முடியல நம்மளால ஜெயிக்க முடியல நம்ம மனச பொறுத்த வரைக்கும் அதுல அந்த தோல்வி தான் அது ஜெயிப்பா இருக்கு இல்லையா இல்லையா சோ நம்ம மனச எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம கம்ப்ளீட்டா தோல்வி அடைஞ்சு நம்ம மனசுகிட்ட சரண்டர் ஆயிடுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு மற்றவங்களை பாக்கறச்சியும் நம்மளுக்கு எப்படி தோணும்னா ஆஹா நம்ம மனசுலயே நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோமே அவங்களும் அப்படிதானே கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கறச்சு நம்மளுக்கு அவங்க மேல ஒரு கருணை தான் வரும் இல்லையா அப்படியே சப்போஸ் அவங்க நம்மளுக்கு ஒரு தீங்கு பண்ணிட்டா கூட அப்ப நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் வர 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 இன்னும் எப்படி தோணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம விரல் இருக்கு நம்ம விரல் வந்து நம்ம கண்ணு குத்திருத்தோம் அப்படின்னா ஐயோ விரல் குத்திட்டியே அப்படின்னு நம்ம விரல் கிட்ட கோச்சுக்கிறோமா இல்ல இல்லையா நெக்ஸ்ட் டைம் குத்தாம இருக்க என்ன ப்ரிகாஷன் எடுக்கணுமோ அதை நம்ம எடுப்போம் இந்த விரல பொறுத்த வரைக்கும் ஜாக்கிரதையா இருந்துப்போம் அதே மாதிரிதான் புறத்துல நீதி மனுஷங்க கிட்ட சோ நம்ம அப்ப வந்து ஆஹா சரிப்போ அவங்களும் ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அந்த கம்பேஷன் வரைச்சு மன்னிக்கிறது ஈஸியா வந்துடும் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆனா அவங்க கிட்ட ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும் அதை நீங்க எப்படியுமே நம்ம செய்யணும் இது வந்து ஒரு வேலையா வச்சு உட்கார்ந்துட்டு நான் இவங்களை மன்னிக்கிறேன் அவங்கள மன்னிக்கிறேன்னு லிஸ்ட் போட்டு ஒவ்வொருத்தரையா மன்னிச்சுட்டேனான்னு டிக் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லமா தேவையே இல்ல என்னுடைய 
ஐயா ரொம்ப ரொம்ப கொடான கொடி அண்ட் உங்களுக்கு ஜீவமணி ஐயா எல்லாருக்கும் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப நன்றி ஐயாக்கு நம்மளோட ஐயாக்கு தாமா இந்த நமஸ்காரங்கள் எல்லாமே சேரும் நிஜமாவே ஐயா நம்மளுக்கு எல்லாம் கிடைச்சது நம்ம பண்ண பெரிய புண்ணியம் ரொம்ப ரொம்ப இவரு வந்து சாதாரண அவர் வந்து ராமர் எப்படி தன் வந்து சாதாரணமா காமிச்சுக்கிறாரோ தன்னை சாதாரணமா காமிச்சுக்காரோடு ஈஸ் நாட் அ ஆர்டினரி பர்சன் அவரை வந்து அப்படி சாதாரணமா காமிச்சுக்கிறார் ஈஸ் நாட் அ ஆர்டினரி பர்சன் அவரு காட் மேம் கடவுள் தான் மேம் அதுல இன்னும் கனவு கூட எனக்கு சந்தேகம் இல்லவே இல்லை மேம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் கண்டிப்பா தேங்க்யூமா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி அடுத்த கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சுரபி யுவாஸ் இஸ் இட் பாசிபிள் டு ட்ரான்ஸ்லேட் இன் இங்கிலீஷ் ஷார்ட் ஹிந்தி வாட் கவிதா செட் summary perhaps if there is time yes ma'am you know, she was just sharing her um, experience how her life has changed now that she has understood and how her relationship with others has improved now earlier she uh, all of us uh, we used to find fault with others and uh, now after the understanding uh, it is uh, the the way we look at things uh, is changed so that has helped her a lot in her relationship with others and um, and then she was just asking some questions i think about the understanding this is what she was discussing uh, any more questions you have you can ask surabhi uh kavita you can unmute panikonga ma yes ma'am yes. exactly ma'am exactly is that like, uh, what i have said and you didn't say that uh, maha um, ayya is a god Yeah, <laughs> yeah. She be, you can tell it yourself, Ma. So whatever you want to express, if it comes is from the horse's mouth. So she'll also feel very nice. So you can tell it yourself. Um, hi, Surabhi, ma'am. Uh, this is Kavita from Chennai. Um, uh, like you, now I think this is Surabhi, ma'am, is uh, just now before me who spoke. Am I right, ma'am? Yeah, yes, yes, yeah. You're right. Ma'am, the same condition, pathetic condition, uh, I was there before I meet Pravaham Ayya's Ayya. Entirely, I was, uh, my mind is dumped with the thoughts, ma'am. I will continuously do my work, but I couldn't come out from that. And each and every, you know, I will give justification to my thoughts. Entirely, oh no, no. whoever uh, for example if i am talking to someone unnecessary thoughts will come into my mind and i will justify that also and i will talk here also so i will miss my work i can concentrate on my work and so hai na iske hai na iski wajah se kya ho gaya hai na deere deere hai na main mere husband par mere bachchon par hai na is ka aise muh dikhana pa dantna aur apne aap ko na pusna is sab hua tha na अब प्रवाहम है ना मेरी माँ के बाद मृत्यु के बाद ही मुझे है ना प्रवाह प्रवाह मैया मैंने देखना शुरू किया धीरे धीरे है ना बहुत धीरे धीरे पता नहीं वहां से कैसे इधर है ना नदी के उस पार से इधर आ गई मैम बिल्कुल आपने कहाँ पे आ गई सही रास्ते पे आई मैम ऐसे है ना कोई नहीं दिख सिखा सकते मैं भी है ना रामाकृष्ण परमान सर और महापेरियवर महावधर बाबा जी और साई बाबा सब दिखे आई मैम वो सब भगवान है बिल्कुल है ना शक नहीं है लेकिन हरे के लिए एक गुरु है लेकिन कहाँ पे आप जाते ही तुरंत आपको प्रकाश शांति मिलती है वही आपका जगह है और यही जगह मेरे लिए यही जगह है मैंने छू लिया और मैंने है ना दर्शन कर लिया अब धीरे धीरे मेरे हाथ को पकड़ कर लेके जा रहे है बस मुझे तो हाथ को उसके हाथों पे सौंपना है बस वो लेके जा रहे है मैम लेकिन बच्चे है ना इसकी वजह से बार बार डाउट हो रहे इसलिए जूम पे आकर मैम से और अया से है ना प्रश्न मैम डाउट करने की कुछ भी नहीं है और डाउट करेंगे तो है ना हम आगे नहीं जा सकते अया पर बिल्कुल शक मत कीजिए क्योंकि कुछ लोग मैंने है ना सुना था मैं भी ऐसी थी आते समय मैंने है ना अया के है ना ज्ञान पर मैंने हमेशा किया क्या मतलब उसको ये पता है क्या उनको सॉरी उनको ये पता है क्या वो पता है क्या वो करने की जरूरत नहीं है मैम वो तो बिल्कुल ज्ञानी है भगवान है हमें तो बिल्कुल उनके चरणों पर सौंपना चाहिए 
And just to see the miracle within one month, I am the proof. And so many thousands of people are there. Uh, am I talking too much? <laughs> no, 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 no. So, it's a good thing. So, you can unmute yourself, you can talk to me. Uh, yes, thank you. Uh, thank you, Kavita. Uh, mm -hmm. Actually, koi shak nahi hai aya par, uh, mm -hmm. it is only, um, I think um, my mind just tries too hard uh, for everything I have, you know, it is just my, my patterns are like very strong when uh, I'm trying, you know, I, it's very like, I understand the word surrender, but mm -hmm. I keep trying. You know, I will nod my head and I will agree with everything. But uh, in the same way, my mind will keep trying also. Uh, you know, so that surrender that you are able to um, express, I'm not able to, ex uh, I completely understand Aya. It's 100%. I have no doubt on Aya. But I have so much doubt on my abilities that uh, I am not able to um, explain. Uh, I don't know. Maybe I can't explain it properly. <laughs> no, ma'am. Uh, may I? Uh, ma'am, actually, this is our habit. From our childhood onwards, we are having this habit. This is what I have read and what uh, uh, um, um, Aya students and Aya was telling that. So this is our nature. Now only we got one over. No? That... Um, now, we have to go to the house and we have to go to the house. So, I think that the solution also should not come. It's not good. No? So, definitely now, identify uh, enlightenment is only our job. Mm, now, actually, what happened now? Um, two, three days before, uh, we had uh, that... Um, our mother um, was um, 15 days ago. So, the rituals for the rituals, वो दो दिन के पहले वो था पता है रिश्तेदार है तो क्या क्या कहेंगे क्या क्या बताएंगे है ना आप लोगों को पता है सो मैम यू वोंट बिलीव आई वाज जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग एवरीवन आई एम नॉट एट ऑल अपसेट ऑफ एनीवनस टॉक ओके करिए ओके करने दीजिए उस पे है ना तुरंत मैं ऐसे ही प्रवाह पे डाल दिया मैंने जो जो बोल रहे हैं पीछे बोल रहे हैं आगे बोल रहे हैं मुझे तो है ना मैंने बिल्कुल है ना बैलेंस कर लिया ये तो कविता नहीं है पहले कविता तो तुरंत ऐसे है ना लड़ाई की पहले है ना आगे है ना जाके कड़ी हो जाती है वैसी थी मैं लेकिन इस बार तो बिल्कुल अलग है वो लोग भी है ना ऐसे क्या कविता क्या क्या हो गया है ऐसे बार बार पूछ रहे थे इट वॉज एंटली डिफरेंट नाम आई वॉज स्टार्ट टू एंजॉय माई नो लिव माई लाइफ बट एट द सेम टाइम दट मई नेचर नो इट स्टिल बार बार गुस्सा करना डर और जो है नो इमोशन वो सब है लेकिन वो पता नहीं ना धीरे 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 जाएगा आई होप सो एंड यू विल आल्सो डेफिनेटली नाउ वंस यू आइडेंटिफाई डेफिनेटली यू विल आल्सो बट वी हैव टू बी नो वेरी पेशेंटली वी हैव टू वेट सो एंड दिस ज़ूम मीटिंग नो व्हाट इज़ गोइंग नो व्हेनेवर वी आर हैविंग डाउट सो समटाइम्स वी विल हैव डाउट नो सो हम हम पर शक करेंगे तो ये ज़ूम मीटिंग हमारे लिए बहुत बैकबोन जैसे है हम बाहर आने के लिए बैलेंस करने के लिए आगे भी कुछ डाउट आए तो जो जो मीटिंग में नहीं पूछ सकते ऐसे कुछ है तो वो पर्सनली पूछ कर सकते हैं ठीक है थैंक यू कविता फॉर टेकिंग आपने थैंक यू वेरी मच Oh, thank you so much. I didn't explain, ma'am. Everything is I am doing. I am just doing, and uh, everything is doing. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank, thank you. you. Thank you so much, ma'am. Thank you both of you. Rajreka Rajkumar. Mangam, you are mute. Pani kaunga? Uh, I, I mean, after the day, the, the, the next day I used to listen to yours and it is 
amazing the way you express ipo enak or shocking enna na that um, the one who spoke now my sister kavita so okay uh, excellent huh. <laughs> so she like uh, usually both of us are uh, uh, you, you cannot even uh, differentiate between both of us we'll be similar okay. uh, character wise okay. attitude wise the way we speak everything like um, okay so we used to blast sab kuch like the one uh, someone uh, somebody asked you no know, we will break out immediately the emotions will be blasted but the way she spoke okay. now without any obstacle i mean i am quite surprised both of us are experiencing so much that i'm wondering like i just now i logged into the meeting and i was like um, she's someone is speaking and i thought someone really experienced person is speaking i'm really surprised and i'm happy that uh, she speaks so much thank you everything all the credit goes to i and uh, ah, thank you so course, much thanks a lot ah thank you kavita sir your sister is a wonderful yeah ma'am actually the other one said no the other person ma'am said so same way i also feel sometimes um is it like um, see um since there is no choice i'm accepting or this is the way it is i should accept so uh, which one do i choose ma'am because i i think there is a subtle difference between uh, choiceless uh, um choice for example uh, i have no other going or valiye illa adnala okay amaidhiya irke apdi apdi irukiradha illa like they put that in the oh, see, as far as the psychological down. world is concerned the understanding that is why we say it is called an understanding if you are telling it is choiceless then you just accept it okay see in acceptance um, see there is i don't know okay that actually it first this is not choiceless thing. this is because this is how the mind functions that is why we ask you to understand it you test it yourself you check it on yourself then you yourself will come to the conclusion that mind is bringing all these thoughts on its own the emotions are coming on its own the feelings are coming on its own and they go also on their own so it is all happening it's not that it is choiceless it is all happening and this is how it is are you getting it ma may i have one example like you said you tested by yourself you you every day that you keep experiencing uh, your self experience which can hello no, your, your voice is breaking ma the sentences are not complete can you just repeat again please? no uh, ma'am actually you used to say that uh, you can test on your emotions and uh, verify by yourself uh, i have uh, is it possible to give a better example so that i can uh, understand it better okay um see take any uh, emotion for example Hello. suppose your yeah uh, can you hear me now? am i audible yeah your voice is breaking uh, can you hear me am i audible to you yes yes ma'am i can i can hear you hmm. yeah see yeah, uh, just yeah, uh, yes ma'am i am hearing i can hear you yeah yeah testing it in your own yourself means so suppose you take any thought or any emotion okay um you just see whether you can create your thought any thought on your own you right now also you can take it take just give me an example of any thought you know suppose uh, tomorrow you want to do something so yeah. whether you can create that thought at any particular time uh, whether you uh, can you extend the duration of the thought or if you do not want uh, some thought can you just push it away on your own uh, do you think all these are possible from your side yeah but i do know like any, uh because when i have to plan for something for tomorrow then i do think about it till uh, i i prefer to think no uh, but as yeah, i said thinking. not every time but yeah that is okay. thinking what you are doing voluntarily is thinking i am asking you in automatically can you bring something voluntarily when there is a willful contribution then it is we call it thinking right oh, okay okay 
uh, tomorrow yes. at my um, afternoon one o'clock i want this thought to come automatically can you put a time frame can you uh, fix an appointment uh, with your mind for that no i can automatically? plan i can yeah no no not possible yeah so for it to come or involuntary action is what we are talking about so something which is happening involuntarily thoughts which are coming on their own emotions which are coming on their own we do not have any response i mean there is no need for us to take any responsibility we do not have to play any role on that okay yes okay. thank so you thank you what you are telling us yeah thinking is in our hands yeah we take something we plan something we act on it so that is all it has our willful contribution on that so whatever we do voluntarily yes we can plan and we can do everything so that is all for the external world right but internally psychologically what is happening the emotions which come you know sometimes some happy emotion will come suddenly you will feel nice suddenly you will feel sad sometimes you want to know why suddenly i'm feeling so down why suddenly i'm feeling so happy why suddenly i'm getting this fear so these things come automatically on on their own okay do you understand yeah yeah yes ma'am so that's what uh, you're telling so when we check and understand and these come on their own and they go on their own then we don't take any responsibility for that okay so when we don't take any responsibility for that it goes on its own flow that is what is called pravagam anyway it is coming and it is going coming and going coming and going so they are all happening in the flow it is moving it is already in pravagam it is already in the flow so we just go with the flow okay actually one of your meeting you said that uh, ma'am um uh for example you said uh, see the mind will take a different dimension so uh, my mind started working in such a way that it started expecting okay if i am going to be uh, like um, allow it to happen or pass it through then my mind will take a different dimension so it was like uh, a kind of expectation i developed uh, within me uh, which lead to uh like again a kind of uh, what do you say struggle so i think i that yeah, is not precise yeah that's all you don't set it as a goal that's why I, we keep repeatedly telling don't have it as a goal it will happen don't put a time frame okay see like we should not compare also similarly like what you said so kavita said it happened within a month so then surabhi should not compare it with herself and say oh for me maybe one month is over why it is not happening these things there is no time frame we cannot put anything like that on these okay it is all depending on the individual whenever it has to happen it will happen just have that confidence that is number one and these things they will happen but you don't expect it you don't start putting or again you then you what happens again you start peeping inside so there is no need for you to look inside at all it will happen just move with that confidence and you will see it happening in course of time okay then the life is so simple that if we are going to leave it as it is as uh, it takes it turns ups and downs and uh, it, it is okay with itself i think we are the ones we are making it complicated is it not ma'am very true very true as far as the psychological world is concerned it's very simple ma'am there's nothing to be done over there but we cannot say the same thing about the external world because external world we have our responsibilities we have our duties we have right wrong everything is there as far as the external world is concerned so all our responsibility 100% focus everything should be only on the external world and we have so much to learn in the external world are you getting it so we have so much to do in the external world so there we take full responsibility 100% responsibility but once we understand there is nothing to be done in the exter- internal psychological world life becomes so simple it's very true what you are telling mom one one last question uh, see uh, uh, of late i have realized that uh, um, to when when i am dealing with the outside world i i encounter a lot of fear in everything so um, it, 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 i think my dominating emotion or uh, the major emotion like how i are you used to say that elb 
now that is fear i believe for everything i'm so scared but i and i feel that it is quite necessary also because in my profession also um, at times i have to deal with things which is really complicated then i develop fear which is stopping me from moving forward so now i realize that is that enough or do i have to do something else nothing so the, this is what the necessity uh, necessary uh, understanding that you have to come so whatever has come it is for your help coming only to help you okay so if uh, externally you have to do anything with that then you do it otherwise you just take the message that it is coming and uh, apply that precaution whatever is to be applied and then you move on that's it thanks a lot ma'am thank you so much thank you yes, thank you Thank you. Thank you so much. Where are the Kelvikal Kekavaram Ranga? Raise hand option use for long. Nikela, ladies, the Ella Kelvikal Ketanga. Nice, very nice. I'm so happy. The understanding ladies kapoor is very very important. In a full family, they are responsible. So, if they come, 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 வெளியில <laughs> <laughs> இந்த இந்த தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் நம்ம வெளியில யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் வெளிய வேலை செய்யும் போது பட் சோ வந்து பட் உள்ளுக்குள்ள வர்றது வந்து நம்ம ஃப்ரீயா விட்டுறோம் லைக் அதுல வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் நினைக்க கூடாது இல்லீங்களா சோ வந்து இப்ப என்னோ டவுட் என்னன்னா இப்ப வந்து ஒரு ஒரு पर्सनோட கரெக்டரும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு இல்லீங்களா கரெக்டர்னா சில பேர் ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பராவே இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து சில பேர் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா வந்து கேஸ்ட் வைஸ் ரிலீஜியன் வைஸ் அந்த மாதிரி அப்புறம் வேற வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்றது பீப்புளை அந்த மாதிரி ரிச் பீப்புளை வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்றது புவர் பீப்புளை வேற மாதிரி ஸோ ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல கேரக்டர் சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா இல்லை கேரக்டருக்கு தனியா வி ஹவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டா அது ஒரு டவுட் இருக்கு மொராலிட்டி அந்த மாதிரி இயல்பு வந்து மாறும் ஐயா இது இந்த புரிதலுக்கு அப்புறமா இயல்பு வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்ம நிறைய பார்க்க 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 இதெல்லாம் மாற்றங்கள் வர வர நம்மளோட இயல்பும் மாறும் எல்லாருடைய இயல்புமே மாறும் ஏன்னா இப்ப ஏன்னா இப்ப சில ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க நம்ம அவங்க டீச்சிங் வேற மாதிரி இருக்கும் இப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே சோல் வி ஆர் ஆல் ஒன் சோல் அப்படின்னு டீச் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்படி நம்ம எல்லாருமே ஈக்குவல் தான் ஒரு டீச்சிங் மாறுது இல்லைங்களா ஒரு ஒரு ரிலீஜன்லயும் இந்த மாதிரி நம்ம அவுட் சைட் வேர்ல்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அந்த நாலேஜ் எல்லாம் தேவைப்படுதா லைக் ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுதான் என்னோட டவுட் லைக் இல்ல இதுல கேரக்டர் மாறுமா நாலேஜ் இந்த ரிலீஜியஸ் நாலேஜ் சொல்றேன் லைக் லைக் நம்ம எல்லாம் ஒரே சோல் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சோ எப்படி ஈக்குவல் நம்ம எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணணும் இது ஒரு ஒரு மொராலிட்டி மாதிரி நான் சொல்றேன் ஒரு இது ஒரு டீச்சிங் இல்லைங்களா இது மாதிரி ஒரு டீச்சிங் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுல சொல்றேன் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நாங்க அதுதான் பேசிட்டு இருந்தோம் வெளியில சொல்றேன் 
வரும் <laughs> 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 அப்ப நம்ம எல்லாரையும் பாக்கறச்சு நாலு டைம்ல நமக்கு என்ன வரும் எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணுதான் இல்ல எல்லாரும் இப்படி தான கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படினு எல்லாரையும் அரவணைக்கிற குணம் தான் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா ஓ நம்மள அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால வெளியில அக்செப்ட் பண்ணிப்போம்னு சொல்றீங்க எஸ் அது நேச்சுரலா நடக்கும் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அந்த அக்செப்டன்ஸ் மத்தவங்க கிட்டயும் வரும் அப்ப அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணா கூட மத்தபடி அந்த விரல வந்து வெறுக்கிறதோ இந்த கை என்ன அடிச்சிருது அப்படிங்கறதால இந்த கையை நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிறதோ அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் இல்லையா நம்ம அதை அரணைச்சுதான கொண்டு போறோம் இல்லையா எல்லா மனுஷங்களையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம் So, character on the gradual of the change of uh, in the understanding. Yes. Lingla, character on the gradual change of the character. Yes. Number three, we will be able to do it. Yes. Okay. But it takes some time. Abhi uh, like, we will be able to do it. Yes. That's why we will be able to do it. We will be able to do it. We will be able to do it. But it will be able to do it. We will be able to do it. விரும்புறவங்க <laughs> நன்றி